mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ninakualika katika shule ya Sabato ambapo leo ni Sabato takatifu ya leo. Kumbuka leo ni Sabato ya wanawake. Tutakuwa na wanawake wakiendelea kutuletea masomo mbalimbali mbali katika Sabato ya leo ambapo watakuwa wakitoa masomo mbalimbali mbali. na tunaanza na shule ya Sabato hii ili kuendelea kubarikiwa katika siku takatifu ya leo na Mungu aendelee kutubariki tuendelee kumwalika Mungu uwepo wake ili aendelee kuwa pamoja nasi katika siku hii nzuri tukiendelea kupumzika kama jinsi ambavyo alituagiza tufanye kazi siku sita na siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wetu tusifanye jambo lolote basi katika pumziko hili ninakualika tuendelee kupumzika lakini tukiendelea kumtukuza Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kututendea kwa siku sita kwa kuanza shule ya sabato kwa siku ya leo tutaanza na ombi la ufunguzi lakini pamoja na fungu kuu kutoka kwake happiness musa Bwana Yesu asifiwe karibu mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Morning Star Radio Mgoto wa kariri wiki hili natoka katika kitabu cha Isaya msina tatu mstari wa tano nao linasema alijaruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa mikononi mwake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona tuombe haleluya mtakatifu baba mwenyezi unaheshimu alipa jipo hapo nuka mbinguni tunasema asante kwa ajili ya wema na fadhila kwa uzotupatia wakati wote atamefika muda huu tena wakati huu tunapoenda kwa ajili ya kujifunza masomo mbalimbali atakayoendelea kutolewa mahali hapa ukapate kutubariki na yote atakaye tazama na kusikia masomo haya akapate kubarikiwa tunaomba tukiamini utatenda ni katika jina la Yesu naomba na kukushukuru amen na mtazamaji umetoka kutazama lakini pia kusikiliza fungu kuu na ombi kutoka kwake happiness Musa na sasa hivi tutaenda kubarikiwa na wimbo kutoka kwake Skola Mongola ambao utatubariki na kuendelea kutufungulia shule ya Sabato kwa siku ya leo
Sheremia 33 msali wa tatu neno la Bwana linasema Niite nami nitakuitikia nitakuonyesha mambo makubwa na magumu sio yajua Kwa nini uendelee kulia? Kwa nini uendelee kuumiza moyo? Mwite Yesu anaweza atakutendea. Haleluya. Amina. Matumaini yangu umebarikiwa na wimbo huo kutoka kwa Keskola Mongola ambao umeendelea kutu sogeza miguni pake Mungu na kwa muda huu hapa tutaenda kubarikiwa na kipindi maalum kabisa kipindi cha Nature Talk ambacho pia kitaenda kukubariki kwa siku ya leo kinatoletwa kwako na Nyamiti Kayora Habari ya Sabato mtu wa Mungu nina kukaribisha katika kipengele cha Nature Talk mimi ni Nyamiti Kayora. Uh, kwa siku ya leo tutakwenda kumtazama ama kumzungumzia mnyama Twiga. Ninapotamka tu jina la Twiga hakuna asiyemfahamu. Hata mtoto mdogo anafahamu sifa za Twiga 
yawezekana si kwa kumtazama uh, moja kwa moja mubashara yawezekana amemuona katika vitabu mbalimbali mbali shuleni vitabu vya hadithi na hata katika zile simlizi na hadithi nzuri nzuri za watoto katika masomo mbalimbali mbali ndani ya vitabu vya Mungu Twiga hanafahamika kwa sifa nyingi. Twiga ni mnyama mrefu kuliko wanyama wote ambao wanaishi porini. Na Twiga huyu basi amekuwa ni mnyama maarufu sana na kwa nchi yetu ya Tanzania tunaweza tukasema ndio fahari ya Tanzania. Maana katika majengo makubwa mazuri ya kifahari wamechola uh, picha ya Twiga. Uh, Likadhalika katika ndege zetu uh, tunaona pia kuna picha ya Twiga. Mahali kwa mahali sehemu mbalimbali ambazo zinaonyesha kuwa ni sehemu mashuhuri basi zimechorwa picha hii ya Twiga. Alikadhalika katika vitabu mbalimbali mbali vya shule, uh, vitabu hata vya dini pia tunamzungumzia Twiga. Kwa hivyo basi huyu ni mnyama wa kipekee sana na hii tu ni kutokana na sifa zake kem kem alizonazo na tofauti kabisa na wanyama wengine wa porini. Na kama nilivyokuambia kwamba twiga huyu ama mnyama huyu twiga ni mrefu kuliko wanyama wote walioko polini. Ulefu wake unasadikiwa kuwa ni zaidi ya futi tano. Kwa otona ni jinsi gani kwamba huyu twiga jinsi ambavyo ni mrefu. Alikadhalika tunaambiwa ya kwamba pamoja na urefu huo alionao bado mkia wake ni mfupi na tunaambiwa kwamba hauzidi hata sentimita tisini. Na si mkia tu miguu yake ya nyuma pia ni mifupi. Hivyo twiga miguu yake ya mbele ndio mirefu pamoja na shingo yake ambayo ndio ndefu na inayomfanya kuwa ni mnyama wa kipekee na kuonekana mrefu kuliko wanyama wote na kuwa fahari ya Tanzania. Twiga huyo sifa nyingine ya kipekee ni kwamba anabeba mimba miezi 15 na baada ya hapo huzaa. Na huzaa mtoto mrefu sana ambaye huwa na kilo zaidi ya hamsini. Na ndani ya saa kadhaa mtoto wa Twiga huanza mazoezi ya kukimbia kimbia na hapo mama yake sasa ufanya kazi ya kuwa mlinzi kwa mtoto wake ili kumlinda na kumwangalia asiweze kwenda sehemu hatarishi ambazo akakutana na wanyama hatarishi wakaweza kumwangamiza. Sifa nyingine ya kipekee ambayo uifahamu kuhusiana na mnyama huyu Twiga ni kwamba ana ulimi mrefu sana. Na ulimi huu umsaidia kula majani ambayo yako juu ya mti na hasta yale majani ambayo yana miba miba. Na hii ni kutokana tu na ulimi wake kuwa wa kipekee zaidi. Mnyama huyu Twiga anaaminika kuwa mnyama mpole, mnyama mbaye anaishi kwa kujiamini na ni mnyama pia ambaye hakai sehemu moja akatulia anaishi katika mazingira ama maisha ya kuhamahama hawapo ndani ya hifadhi ama mbuga yoyote ambapo twiga anapatikana kitu kingine kizuri ambacho tunaona hata katika jamii tunakuta watu wanaambiwa ha huyu ni mzuri mzuri kama twiga ndivyo hivyo tunaambiwa twiga ni mnyama mrembo ni mnyama anayevutia kwa kutazama na hasa mwendo wake wa madoido anapokuwa akitembea hivyo twiga ni mnyama wa kipekee sana licha ya sifa zake hizo ambazo tayari nimekwisha kukuelezea basi sifa nyingine ndio hii sifa ya urembo na mvuto wa kipekee alionao na ambapo basi a, watalii wengi ama watu mbalimbali wanapokuwa kitembelea katika sehemu hizi za hifadhi wanakwenda kumtazama twiga ili waone jinsi anavyotembea kwa madaa jinsi anavyotembea kwa mvuto na jinsi ambavyo anapendeza Alikadhalika mnyama huyu twiga ya basi huwa anakuwa na wanyama wengine wenzake ambao wanakula majani huwa wanajisikia fahari sana kuwa karibu na mnyama huyu twiga hasa wakati ule naye anapokuwa kitafuta chakula chake na ambaye pia anakula majani hivyo ana sifa nyingine ya kipekee kwamba kwa jinsi tu ambavyo 
uh, ana uzuri, anavutia rangi yake nzuri, basi hata kwa wale wanyama wengine ambao wana kula majani wamekuwa ni rafiki na wamekuwa kipenda sana kuwa karibu yake. Twiga huyu anatumia miguu yake ya mbele kama silaha yake hasa pale anapokuwa kiona hatari. Na hii ni kutokana na kwamba miguu yake ya mbele ni mirefu kuliko miguu yake ya nyuma. Wakati wanyama wengine wakilala muda mrefu wakitumia muda mwingi kulala na kupumzika kwa twiga ni tofauti. Yeye muda wake mwingi anautumia kutembea tembea, anautumia kula na hii inamfanya kuwa ni mnyama wa kipekee na hasa kwa wewe ambaye umebatika kwenda katika uh, ifadhi mbalimbali, umeweza kumshuhudia ukimwona jinsi anavyotembea wakati mwingine wanyama wengine hujawaona kwa sababu wamepumzika, wamelala, lakini yeye muda wake mwingi anautumia katika matembezi na kula pia. Na wakati sasa tunakwenda kuhitimisha kipindi hiki cha Nature Talk nataka tumalize na hili hapa. Unawezaje ukamtofautisha twiga jike pamoja na twiga dume? Twiga dume yeye anakuwa na pembe fupi sana na wakati mwingine hata unaweza usizione. Ni wakati uh, twiga jike yeye anakuwa na pembe na unaweza tu ukaziona kwa haraka zaidi. Hivyo basi hapo ndipo utakapotofautisha kwamba huyu ni twiga jike na huyu ni twiga dume. Na hivi ndivyo ambavyo ninahitimisha necha toko kwa siku ya leo ambapo tumemwangalia mnyama mrembo, mnyama mzuri, mnyama ambaye analeta fahari kwa nchi yetu ya Tanzania na katika vitabu mbalimbali, mbali, katika majengo mashuhuri na ya kifahari kulingana tu na sifa ambazo kwa uchache tu nimeweza kukutajia kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Nature Talk. Mungu akubariki unapoendelea kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea katika kipindi hiki cha shule ya Sabato kutoka hapa Hope Channel Tanzania. Ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi hiki cha Nature Talk mtazamaji kwa jinsi ambavyo umeendelea kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza Mornings Radio na muda huu tutaenda kubarikiwa na wimbo kutoka kwake Skola Mongola na baada ya wimbo huo tutaenda kubarikiwa na somo la utume ama somo la nchi za mbali ambalo linalitoa kwako na Mais Kanaeli. Cha enzi akashuka chini Alimwacha baba yake kacha vyote Ili aje alikombawe mimi Niliyefungwa na dhambi niwe huru Ili aje atukombawe Tulia fungwa na dambi Tue huru Anasaili Kuwa budi Wabwana Apewa sifa Na utuku Fubwana Ameoko Maisha yetu Kwa kifo cheke yesu Kufu bwana ameokoa maisha yetu kwa kifo cha Yesu tumeokolewa Gonjwa mazito na umaskini Vina waumiza wengi hofu ya tanda Usi hofu ujipe moyo pendwa 
kifo cha kemsalaba ni kimekuweka huru tusi hofu tujipe moyo pendwa kifo cha kemsalaba ni kimetuweka huru mtazamaji na kukaribisha sana katika somo la utume katika siku ya leo na somo letu la leo linatoka nchi ya Kagazistan au kama inavyofahamika jamhuri ya Kagaz kijana Jesus alinusurika ali kufa baada ya kufanyiwa upasuaji wenye changamoto kutokana na jeraha lililosababishwa na michezo baada ya kupona kutoka katika upasuaji ule akawa na shauku kubwa sana ya kufanya jambo kwa ajili ya Mungu lakini litakuwa jambo gani baada ya kufikiria sana Jesus akaamua kwamba afanye kazi ya uinjilisti wa vitabu kwa muda wa mwaka mmoja atakapokuwa amehitimisha masomo yake katika chuo cha panel nchini Argentina. Wakati akiwa katika mwisho wa masomo yake alianza tena kupata changamoto kwani bega lake lilianza kumsumbua na kuuma sana. Walimu walimuonya kwamba Asipo kamilisha michezo yote ambayo alitakiwa kufanya hataweza kuhitimu katika mtaala wake wa elimu ya viungo. 
lakini daktari alimshawishi kwamba abadilishe taaluma yake kwani akiendelea kufanya mazoezi hasa ya sarakasi ataharibu zaidi bega lake na litamletea changamoto kubwa zaidi Jesus hakutaka kabisa kubadilisha taaluma yake katika wakati huu ambako alikuwa anaelekea mwisho wa masomo yake kwani ingemlazimu pia kukaa zaidi chuoni na hakuwa na fedha kwa ajili ya kusoma miaka mingine wakati akiendelea kutafakari mambo ya mbeleni rafiki yake Marcus akamuuliza kwamba alipanga kufanya nini baada ya kuhitimu masomo yake. Jesus uh, akamwambia Marcus kwamba anapanga kuwa mwinjilisti wa vitabu kwa mwaka mmoja na fedha yote atakayoipata kutokana na mwinjilisti wa vitabu ataitoa kanisani ili iweze kufanya kazi ya utume. Marcus akamshawishi waende wote nchini Kagazistan ili aweze kufanya kazi huko. Jesus alifurahia sana wazo hilo kwani hakuwa amesafiri mbali kabla ya hapo. Basi ilipofika wakati wa kufanya mitiani ya mwisho kabla ya maafal, Jesus alitaka kupewa ma michezo ambayo ilikuonekana kuwa ya changamoto kubwa zaidi. Lakini kwa kushangaza, aliweza kukamilisha michezo yote kwa mafanikio makubwa. Na daktari alipokwenda kulikagua bega lake akagundua kwamba lilipona kabisa na kovu la zamani halipo tena. Huu ulikuwa ni muujiza mkubwa. Baada ya maafali, Jesus uh, akaondoka akaelekea nchini Kagazistan na akafika katika shule ya Tikmok ambako ni shule ya Kiadventista iliyoko nchini mle. Alipofika pale alipewa dhamana ya kusimamia uh, michezo na mazoezi ya viungo lakini pia akawa kocha ukocha wa darasa. Akiwa anafanya kazi na vijana na watoto aligundua mabadiliko katika tabia zao. Uh, watoto wale walikuwa wanapenda sana kugombana na kupigana. Lakini Yesusi alipowaambia kwamba sisi ni dada na kaka hatupaswi kugombana, waliacha kugombana. Vijana walipenda kunywa pombe. Yesusi akawaambia kwamba pombe sio nzuri kwa afya. Wakaacha kunywa pombe. Yesusi anafurahia sana mwaka wake mmoja aliojitolea katika nchi ya Tokmok nchini Kagazistan na anasema kwamba Uh, ninafurahi kuona mabadiliko katika tabia za vijana. Anasema pia kwamba uh, vijana hawa katika michezo yote ambayo walikuwa wakifanya mashindano na shule nyingine hawakuwahi kushindwa. Na kwa hiyo anamshukuru Mungu sana. Uh, sabato ya sabato kadhaa zilizopita sadaka sehemu ya sadaka ya 13 katika mwaka 2017 ilitumika kujenga ukumbi wa michezo ambao unatumiwa na darasa hili la michezo ambako Yesus alienda kufanya kazi. Na sehemu nyingine ya sabato ya 13 itasaidia katika utume wa kuendeleza zaidi shuleni hapo Tokmok nchini Kagazistan. Sehemu ya sadaka ya 13 miaka mitatu iliyopita ilisaidia kujenga ukumbi huu wa elimu ya viungo na mazoezi katika shule ya Tokmok nchini Kagazistan. Asante sana kwa sadaka yako ambayo imeunga mkono utume katika nchi hii. Nchi ya Kagazistan ipo katika divisheni ya S ya Ulaya na nchi hii ina makanisa 11 na jumuiya 12 wakiwa na jumla ya washiriki 664. Uwiano uh, wake ni sawa na mshiriki mmoja mshiriki mmoja kwa kila uh, watu 1900 kwani nchi ya Kagazistan ina jumla ya watu elfu, milioni sita, laki sita na milioni na saba. Asilimia tisini ya wakazi wa nchi ya Kagazistan ni Waislamu. Kwa hiyo kanisa la Kiadventista nchini mle linafanya kazi ya utume katika programu ya AMR, yani ushirikisho wa Waislamu na Waadventista. Asante sana kwa kuunga mkono juhudi za utume ulimwenguni kupitia sabato yako ya 13 na kama ambavyo umeona katika somo la leo zimekuwa zikileta matokeo chanya sana. Mungu akubariki na uwe na sabato njema. Ni matumaini yangu mtazamaji umeendelea kubarikiwa vyema na somo hilo la nchi za mbali ya masomo la utume ambalo limetoka kwako na Messi Kanaeli na muda huu tutaenda kutazama wimbo kutoka kwake Skola Mongola ambao utaenda kutubariki. Nilikuwa ni mpweke maisha ni mwangu Nilikata tama ila kwa upendo wako sikuwa na tumaini 
Maisha ni mwangu nilikosa msaada wa karibu nami ndipo bwana ukaniona moyoni mwangu nimejawa na furaha nimekupata bwana wa moyo wangu moyoni mwangu nimejawa uchasiri mimi sina hofu tena ni salama asante bwana kwa wema wako kimilio langu maisha ni mwangu msaada tele wakati wa shida asante wakati wa shida Zotele woga huzuni na hofu vile jaza moyo ila nikajipa moyo neno lako lenye nguvu likanifariji maombi mengi ya dhati nikasonga mbele naona nuru maisha ni mwangu Jawana furaha nimekupata bwana wa moyo wangu moyoni mwangu nimeja ujasiri mimi sina hofu tena ni salama asante Wakati wa shida asante bwana kwa wema wako kimbilia langu maisha ni mwangu msaada tele wakati wa shida father to the fatherless mother to the motherless mumi wa wajane mtetezi wa wanyonge mponyaji mwenye nguvu unastahili kupewa sifa uhimidiwe milele zote umetukuka bwana father to the fatherless mother to the motherless Mume wa wajane mtetezi wa wanyonge mponyaji mwenye nguvu unastahili kupewa sifa uhimidiwe milele zote umechukuka bwana Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ni matumaini yangu umebarikiwa na wimbo huo kutoka kwa Kedada School la Mongola na baada ya wimbo huo tutaenda kubarikiwa na somo la ukuziaji ambalo linaletwa kwako na Monica Simon barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kiroko mbele yenu ni kipindi ambacho kinahusu somo la ukuzaji. Somo la ukuzaji lina kichwa kinachosema kutoa Mungu anahitaji taarifa yako ya kazi. Imeandaliwa na mchungaji Filipo Nimrod 
wa mtaa wa Nyarugusu geita katika fridi ya Nyanza ukanda wa dhahabu conference ya Nyanza Kusini Union ya Conference Kaskazini mwa Tanzania mtuku Kuna muda wa Jumazima tumepewa muda wa kugusa jamii kwa namna mbalimbali wapo wagonjwa wapo waliofiwa wapo waliokata tamaa wapo wanaohitaji kusikia neno la Mungu wapo wanaohitaji kuona matendo mema ya Mungu ili waweze kumtukuza Mungu Katika shule ya Sabato tunakutana na mambo mbalimbali ambayo kwa njia hiyo twapasa kutoa majadiliano lakini kuna mambo machache ambayo kwayo tunatakiwa kutoa taarifa mfano wetu tunaweza kujifunza kwa Mungu ambaye ndiye kielezo chetu Mungu alifanya ta, Yesu alifanya taarifa alifanya kazi lakini baada ya kazi alitoa taarifa yafuatayo ni mambo ambayo yalitolewa taarifa moja Kristo alitoa taarifa ya kazi kwa baba wa mbinguni taarifa ambayo ilieleza umuhimu wa kazi jina lako nimeliwakilisha ulimwenguni maneno ulionipa nimewapa wameyapokea na wameyasikia wameelewa kwamba yote ulionipa yametoka kwako wameelewa na kuamini kwamba ni wewe ulienituma nimetukuzwa ndani yao wote ulionipa niliwalinda kwa jina lako isipokuwa tu yule mtu wa kuasi ambaye alitenda hivyo ili andiko liweze kutimia lakini pia kwa sasa ulimwengu unawachukia kwa sababu nimewapa neno lako na nimewatuma ulimwenguni kama ulivyo nituma mimi utukufu ulionipa nimewapa pia napendekeza mambo yafuatayo wanapokuwa wako katika kazi namba moja, Nishariti wote wawe na umoja kama sisi tulivyo wa moja. Lakini pia wapate utukufu wangu ulionipatia. Na namba tatu, wa utazame utukufu wangu ulionipa. Na katika kutuma kuna mikakati ya kazi. Namba moja ya mikakati inabidi kuweza kuwajulisha jina lako na waweze kufikia kiwango kwamba lile pendo lako kwangu liwe ndani yao kama wewe Yesu ulivyo ndani yangu. Yesu anapotoa taarifa hii ni kana kwamba Mungu hajui kila anachokifanya duniani. Lakini Yesu alikuwa anatufundisha jinsi ilivyo umuhimu wa kuweza kutoa mrejesho wa taarifa. Hivyo tunatakiwa kuiga kila ambacho Yesu aliweza kufanya na kuweza kutoa taarifa. Taarifa zingine zilizotolewa ni wanafunzi wa Yesu 12 au mitume wa Yesu walitoa taarifa ya kwamba baada ya mambo yote waliyoyafanya walitoa taarifa kwa Yesu. Moja ni kwamba taarifa ya mambo yote ambayo walifundisha waliweza kuja walitoa taarifa. Na taarifa hii ya mitume inapatikana katika kitabu cha Marko sita, mstari wa 30 na katika kikosi chako cha shule ya Sabato tunapaswa kutoa taarifa kwa kila ambacho tumeweza kukifanya kiwe ni kidogo au kikubwa taarifa ni ya muhimu kwa sababu taarifa ni jambo la muhimu sana kwa kila mwana shule sabato hivyo Mungu atatukuzwa kwa taarifa yako unapokuwa unatoa taarifa Mungu atubariki sana na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo ambapo umeendelea kubarikiwa na vipindi vyetu vya shule ya sabato shule ya sabato lakini leo siku utakatifu ya sabato ambayo wanawake tumeendelea kutoa huduma katika sabato ya leo ni matumaini yangu popote pale katika kanisa la Adventist wa sabato ulimwenguni lakini Tanzania hapa wanawake tumeendelea kutoa huduma kama jinsi ambavyo basi dunia inatambua mchango wetu wanawake na kuhakikisha kwamba imetutengea siku special ya leo basi kwa wale ambao walikuhudumia kwa siku ya leo mtu aliyekuletea fungu na ombi la ufunguzi lililetwa kwako na Happiness Musa vile vile tulibarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka kwake Skola Mongola lakini si hivyo tu tulibarikiwa na kipindi ya masomo kutoka kwake Nyamiti Kayora ambaye alituletea Nature Talk vile vile tulibarikiwa na somo la ukuziaji kutoka kwake Monika Simon tulibarikiwa na somo la utume ama somo la nchi za mbali kutoka kwake Mess Kanaeli mimi ambaye nimekuwa mwenyekiti kwa siku ya leo naitwa Abishagi Mpoki 
basi kwa kufunga vipindi vyetu na mwalika Happiness Musa aweze kutufungia kwa ombi vile vile baada ya ombi hilo utabarikiwa na wimbo kutoka kwake Skola Mongola endelea kubarikiwa endelea kutazama Hope Channel Tanzania ili uendelee kukaa karibu na Mungu katika sabato ya leo sabato takatifu Haleluya mtakatifu baba mwenyezi unaheshimu alipa jupa kuinuka mbinguni tunasema asante kwa ajili ya wema na fadhili zako zotupatia na amini yale yote ambayo tumeweza kujifunza kwa masomo mbalimbali yaliyotolewa yatapata kutubariki na utatongoza kwa roho mtakatifu kuweza kuishi kwayo naomba tukemeni utatenda katika jina la Yesu naomba na kukushukuru amini Yeah. 
Katika kitabu cha Yeremia 33 msali wa tatu, neno la Bwana linasema Niite nami nitakuitikia nitakuonyesha mambo makubwa na magumu sio yajua Kwa nini uendelee kulia? Kwa nini uendelee kuumiza moyo? Mwite Yesu anaweza atakutendea. Haleluya. Amina. Amina.